اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم استاد گرو پیتا ماتار پاک چرنے بھکتی پرنو سلام اور پون کرے آمی آلو چنائے دھابی تو ہوتے جات چھی اپنا دیر شامنے آس کے جے بیشوئی نی آلو چنائے کر بو تا ہو چھے ہومی پی تھیر دوش دیک پی تھی ویر جمون دوشتی دیک آسے اویسٹ ایسٹ نورت ساؤت لیفٹ رائٹ فرانٹ بیک آپ ڈاؤن पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान अग्नि वायु नैरुत ऊर्ध अध दस दिक्कत निर्णय कर पृथिवीर जमीन होते जख ऊर्ध गगने एक ग्रह होते ग्रहे नवचारी विचरण कर तक तक जिपीएस व्यवहार कर से जिपीएसटा तक दिक निर्देशन कर जो जिपीएस छाड़ा को नवचारी एक ग्रह थे ग्रहे जो चाय से कखई जो पर दिक तर भूल हो जाए तो ये दस दिक्कत जिपीएस नहीं जो से ऊर्धगगने गमन कर तक वो जिपीएस टे पथ प्रदर्शन कर एदि जाओ तद्रुप होमिओपैथिर दस दिक्कत नलेज जदि फिजिशियान ना थे अतए होमिओपैथिक चिकित्सा हे अदृश्य शक्तर एक चिकित्सा आल्ला पाकर अशेष रहमत एक चिकित्सा उइदाउट सार्जार बिना अपारेशने चिकित्सार माध्यम जटिल कठिन रोग आरोग्य है <coughs> तो ये चिकित्साटा जो सठीक वास्तवयन करते चाहिए ये चिकित्साटा दिए जदि दौरारोग्य के आरोग्य करते चाहिए अवश्य हमारे होमिओपैथिर दस दिक्कत ज्ञान अर्जन करते ही तो क्य ज्ञानगुलू अर्जन कर ले होमिओपैथिक प्राइमरि लेवल सेकेंडारि लेवल टार्सारि लेवल तीनटा लेवल थी चिकित्सा दीते पर विषय नहीं आलोचना आज के करब इनशाला तो <coughs> होमिओपैथिर दस दिक्कत ज्ञान जेमन सर्वप्रथम अर्गान द्वित मैटरिया मेडिका तृतियते रेपारेटरि चतुर्थते मायजम पंचमे क्रनिक डिजिज तरपे हे एनाटमी फिजिओलजी एगुलर ज्ञान अपना अर्जन करते हैं पैथोलजिकल ज्ञान अपना अर्जन करते हैं दर्शन एक चैप्टार आोमिओपैथी दर्शन विषयगुल जानते हैं एक मानूष देखते कम तर टेंडेंसि की कम दर्शन माध्यम से आनी बुझबें तो ये एक चैप्टार आए यह दर्शन आपनर अर्जन करते तरह जिज्ञासन जिज्ञासन बाच्चा रुगी देखे क्यों जिज्ञास कर विद्युतर साथे क्या बिहेव करबें फिमेल कहेव करबें ए टू जेड कौन व्यक्तर साथे क्यों बिहेव कर ले जिज्ञासन माध्यम इंटरोगेटर माध्यम तरह वितर्गत लक्षणगुल तुले आनबें एखे जान विषय आशमे अभिज्ञान आपनी प्रैक्टिकल गुरु का ज्ञान अर्जन कर आपनर वास्तव अभिज्ञता के कजे लगाबें ये कर दस दिक्कत ज्ञान जख आनी होमिओपैथी अर्जन करबें तक अपने परिपूर्ण एक होमिओपैथिस्ट होते ओई होमिओपैथिक चिकित्सा अपनी दीबें जीवन ही शक्ति जमन अदृश्य मानव देहर भरे रोग शक्ति तेम सबस्टेंट अदृश्य होमिओपैथिक ओषुधर शक्ति तेम अदृश्य तो यही मानव देहर अदृश्य शक्तिगुलो के ओषु शक्तर द्वारा तिरोहित करबें आपनी ये नलेजगलो जो ना जान ओई पृथिवीर जमीन होते ऊर्धगगने एक जो नवचारी जेमन एक ग्रहर थी आक ग्रहे जाए जिपीएस छाड़ा से गले जेमन तरह अनेक विपद आसे भय आसे तद्रुप तो य दस दिखे नलेज जो अपनी होमिओपैथी ना रखें अपन य चिकित्साकल्पे अपनी सकसेस होते पर यह दस दिखे नलेज जो अपना अर्जन हो जाए अपनी निजे तक जिपीएस हो जा तक ये दस दिखे समस्त नलेजर माध्यम आपनी एक क्रनिक डिजिजर पेशेंट के चिकित्सा दीबें से सठिक भावे आरोग्य पूर्व स्वास्थ्य लाभ कर इनशाला तो विस्तारित आलोचन जाप्रथम जो अर्गान 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 हमारे होमिओपैथिर मूल ग्रंथ इथिक होमिओपैथिर होमिओपैथिर सोल अर्गान प्रत्येक 
জাতি যেমন একটা করে ইথিক আছে যেমন আমরা মুসলমান যারা আমাদের ধর্ম গ্রন্থ হচ্ছে আল কোরআন কোরআনকে আমরা ফলো করব কোরআনে যা আদেশ নিষেধ আছে আমরা সেটা মানব তবে আমরা মুসলমান তারপরে বিভিন্ন ধর্মের অনুসারী যারা খ্রিস্টানদের বাইপেলে যেটা আছে তারা সেটা মানে হিন্দুদের যেটা আছে বৌদ্ধদের যেটা আছে তো প্রত্যেকটা ধর্মেরই একটা করে গ্রন্থ আছে একটা করে ইথিক আছে আমাদের হোমিওপ্যাথির ইথিক আমাদের হোমিওপ্যাথির গ্রন্থ অর্গানন এটা আমাদের হোমিওর কোরআন এই অর্গানকে আমাদের মানতেই হবে আমাদের হোমিওপ্যাথির ক্রিয়েটর ফিজিশিয়ান ডাক্তার শ্যামুইল হ্যানিম্যান মহাপ্রেসেপ্টর তিনি এই অর্গানকে ছয়বার অ্যাডিশন করেছেন সংস্কার করেছেন ষষ্ঠ সংস্করণে তিনি পরিপূর্ণতা দিয়ে গেছেন এই অর্গানকে তো এই অর্গানন হোমিওপ্যাথির নিয়ম নীতি অর্গানের মাধ্যমে আমাদের জানতে হবে আমরা কি করব কি করব না কি দিব কি দিব না এই যে আমাদের মহাগুরু আমাদেরকে অর্গানন দিয়ে গেলেন আদেশ নিষেধ করে গেলেন এই আদেশ নিষেধগুলো আমাদের মানতে হবে মন গড়া কোনো কিছু আমাদের করলে কিন্তু হবে না এখানে কিন্তু হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাটা একটা বিজ্ঞান ভিত্তিক চিকিৎসা এখানে বৈজ্ঞানিক ফর্মুলায় যৌক্তিক যে বিষয়গুলো আছে সেগুলো আমরা অ্যাকোয়ার করব এবং সঠিকভাবে প্রয়োগ করব তো অর্গানন সিক্স অ্যাডিশনে অর্গানের দুইশো একানব্বইটি সূত্র তো এই দুইটো দুইশো একানব্বইটি সূত্র অন্তত আপনার জীবনে একবার হইলেও পুরো অর্গানন পাঠ করবেন পাঠ করে মূল যে কথাগুলো একটা দেখেন একটা ফিল্ম দেখি আমরা সেখানে কিন্তু একটা ফিল্মের ভিতরে মূল একটা হিস্টোরি থাকে একটা উদ্দেশ্য থাকে তদ্রূপ যে কোনো বইয়ের একটা মূল বিষয় কিন্তু থাকে দুইশো একানব্বইটা সূত্র আপনি পড়ে সব আপনার মনে থাকবে না যেগুলি মূল মেজর বিষয়গুলো ওগুলো আপনি মনে রাখার চেষ্টা করবেন এবং ওই অর্গানন থেকে মূল বৈশিষ্ট্যগুলো আপনি অর্জন করে আপনার নলেজে রাখবেন এই গেল অর্গানন অর্গানের অর্গানের নলেজ আমাদের অবশ্যই অর্জন করতে হবে দ্বিতীয়তে ম্যাটেরিয়া মেডিকা এই ম্যাটেরিয়া মেডিকার নলেজ আমাদের অনেক বেশি প্রয়োজন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা কল্পে কেননা চিকিৎসা দিবই আমরা মেটেরিয়া মেডিকার মাধ্যমে এই মেটেরিয়া মেডিকার নলেজ যে যত বেশি অর্জন করতে পারবে সে তত ভালো ডাক্তার হতে পারবে মেটেরিয়া মেডিকা অনেক আছে বাজারে ক্যান হ্যানিম্যান বরিক ন্যাস অ্যালেন এভাবে করে বিতল কার্স রাজন শঙ্কর এগুলো হতে শুরু করে ইন্ডিয়ার ভালো ভালো রাইটারদের অনেক বই আছে আমাদের বাংলাদেশের রাইটারদেরও অনেক ভালো বই আছে পাশাপাশি আমাদের হোমিও ডাইনামিক কনসেপশনের কর্ণধার আমাদের প্রেসেপ্টর ডাক্তার আশরাফুল হক স্যার তিনি একটা নতুন বই রচনা করেছেন ইদানিং তো সেই বইটাও ইনশাল্লাহ আপনারা সকলে পেয়েছেন আশা করি এই এই সব এই ধরনের বইগুলো পড়ে আমাদের মেটেরিয়া মেডিকার নলেজগুলো অর্জন করতে হবে তো মেটেরিয়া মেডিকার কি নলেজ আমরা অর্জন করব কিভাবে আমরা নলেজ অর্জন করব সেই বিষয়ে আমি আপনাদেরকে একটু একটু করে নক করে যাচ্ছি আপনারা ইনশাল্লাহ আশা রাখি বুঝতে পারবেন বিষয়গুলো মেটেরিয়া মেডিকার থেকে আমরা ওয়ার্ল্ডের বুকে বর্তমানে প্রায় সাড়ে সাত হাজার প্লাস রেমিডি হ্যানিম্যান আজকের থেকে আড়াইশো বছর পূর্বে তিনি কিন্তু নব্বইটা বা মতান্তরে একশোটা ওষুধ দিয়ে কিন্তু চিকিৎসা দিয়ে গেছেন তো হ্যানিম্যানের উফাতের পরে আজ পর্যন্ত ওয়ার্ল্ডের বিভিন্ন দার্শনিক বিজ্ঞানীরা হোমিওপ্যাথিস্ট রথী মহারথি যারা তারা বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন রেমিডি আরও ডিসকোভারি করছে তো টোটাল ওয়ার্ল্ডের বুকে সাড়ে সাত হাজার প্লাস রেমিডি এক এক কান্ট্রির ওয়েদার কালচার জেনেটিক খাদ্য ওয়াটার সব কিছু মিলিয়ে কিছু কান্ট্রিতে কিছু কিছু ওষুধ ব্যবহার হয় তো আমাদের বাংলাদেশ হিসাবে বাংলাদেশের ওয়েদার কালচার জেনেটিক ফুড ওয়াটার সব কিছু মিলিয়ে আমাদের বাংলাদেশে যে ওষুধগুলো ব্যবহার হয় তাতে মোটামুটি আমাদের সাভারে যেহেতু আমাদের বসবাস আমিও সাভারে আসি আমার ওস্তাদ ডাক্তার আশরাফুল হক স্যার তিনিও সাভারে আসেন তো আমাদের সাভারে সবচাইতে সবচেয়ে বেশি রেমিডি ইউজ করেন বা ব্যবহার করেন আমাদেরই গুরু ডাক্তার আশরাফুল হক স্যার তিনি প্রায় সাড়ে পাঁচশো ছয়শো মেডিসিন রেমিডি ব্যবহার করে তো সব রেমিডি যে সব সময় লাগে তাও না কিছু দুর্লভ রেমিডি আছে যেগুলো বাংলাদেশে পাওয়া যায় না বিভিন্ন কান্ট্রির থেকে সেগুলোকে সংগ্রহ করতে হয় অনেক সময় আমাদের প্রয়োজন তো মেটেরিয়া মেডিকার মোটামুটি একশোটা ওষুধ যদি কেউ সেকেন্ডারি লেভেল থেকে একশোটা ওষুধ যদি কেউ অর্জন করতে পারে সে অবশ্যই নিঃসন্দেহে একজন ভালো 
চিকিৎসক হবে এবং ভালো চিকিৎসা দিতে পারবে তো এইখানে টোটাল প্রাইমারি লেভেল থেকে আপনি একশো দেড়শো দুইশো ওষুধ এক কথার ওষুধ যেমন এই সমস্যা হইলে এই ওষুধ ওই সমস্যা হইলে ওই ওষুধ ডান কান ব্যথায় এক ওষুধ বাম কান ব্যথায় এক ওষুধ মাথার ডাইনে ব্যথা হইলে এক ওষুধ বায়ে ব্যথা হইলে এক ওষুধ মাথার পিছনে ব্যথা হইলে এক ওষুধ মাথার সামনে ব্যথা হইলে এক ওষুধ চোখ উঠলে এক ওষুধ চোখে আঘাত পেলে এক ওষুধ চোখে পিচুটি জমলে এক ওষুধ এইভাবে করে মাথার চাঁদি হতে পায়ের তলা পর্যন্ত এক্সটার্নাল ইন্টারনালে প্রত্যেকটা অর্গানের কোন অর্গানে কি ওষুধ আপনি এগুলি প্রাইমারি লেভেল থেকে জানেন এক কথায় যত জানতে পারেন আপনি সমস্যা নাই সেকেন্ডারি লেভেল থেকে আপনি পঞ্চাশটা ওষুধ যদি আপনি ভালোভাবে রপ্ত করে নিতে পারেন লক্ষণ সমষ্টিক যে ওষুধগুলো মোটামুটি চল্লিশ হইতে পঞ্চাশটা ওষুধ যদি আপনি ভালোভাবে অ্যাসিভ করে নিতে পারেন তাহলে সেকেন্ডারি লেভেল থেকে যে কোনো রোগ নিয়ে আসুক রুগী রুগীর টোটালিটি অফ সিমটম আপনি চিকিৎসা দিবেন এইখানে দর্শন এর মাধ্যমে জিজ্ঞাসনের মাধ্যমে তার কাতরতা ইচ্ছা অনিচ্ছা মায়াজম খাদ্যের ইচ্ছা অনিচ্ছা ঘাম গুম পুরসাব পায়খানা স্বপ্ন অর্জিত মায়াজম প্রাপ্ত মায়াজম টোটালিটি অফ সিমটমে আপনি একটি সিমিলিমাম মেডিসিন তাকে প্রেসক্রাইব করতে পারবেন সেকেন্ডারি লেভেল থেকে টার্সারি লেভেল থেকে আপনি মায়াজমেটিক প্রেসক্রাইব তাকে সেটা মায়াজমের এই সেই চ্যাপ্টার যখন আপনি অর্জন করে ফেলবেন আর টার্সারি লেভেল থেকে তখন মায়াজমেটিক চিকিৎসা আপনি তাকে দিতে পারবেন তো এইভাবে করে মেটেরিয়া মেডিকার জ্ঞানগুলো আপনারা অর্জন করবেন একশো দেড়শো দুইশো তিনশো ওষুধ আপনারা জানবেন প্রাইমারি লেভেল থেকে সেকেন্ডারি লেভেল থেকে টার্সারি লেভেল থেকে তিনটা লেভেল থেকে মেটেরিয়া মেডিকাকে আপনার বুঝতে হবে এবং জানতে হবে ভালো চিকিৎসক হওয়ার প্রয়াসে তো অর্গানন গেল মেটেরিয়া মেডিকা গেল এখন র্যাপাটরি তিন নম্বরে আছে আমাদের র্যাপাটরির জ্ঞান অর্জন করতে হবে র্যাপাটরির জ্ঞানটা আপনাকে সমৃদ্ধ করে দিবে বর্তমানের আধুনিক যুগে র্যাপাটরি একটা বিশাল বিষয় র্যাপাটরির নলেজগুলো আপনাকে পরিপূর্ণতা দিবে হোমিওপ্যাথির চিকিৎসক যে আপনি আপনাকে ভালো একটা পরিপূর্ণতা দিবে দেখেন আমরা যারা জেনারেল শিক্ষিত অনার্স মাস্টার্স বা আরও উচ্চ স্টাডি আমরা যারা করেছি আমরা ইংলিশ যে ট্রামগুলো ব্যবহার করি এগুলি জেনারেল ট্রাম মেডিকেল ট্রামগুলো কিন্তু সম্পূর্ণ আলা দিয়া আপনার চেম্বারে যখন আপনার আপনি যখন চেম্বার দিয়ে প্র্যাকটিক্যালে বসবেন চিকিৎসা দিতে তখন সুইপার টু ব্যারিস্টার আপনার প্যাশেন্ট হবে অজ্ঞানী হতে চৈতন্য জ্ঞানী পর্যন্ত লুক আপনার কাছে কাছে আসবে তখন যদি মেডিকেল ট্রামগুলো আপনার জানা থাকে আপনি জেনারেল ট্রামের সাথে মেডিকেল ট্রামগুলো ইউজ করেন তখন ওই শিক্ষিত ব্যক্তি বুঝতে পারবে যে না আপনি আরও উচ্চ শিক্ষিত আপনি জানেন আপনি কষ্ট করে ডাক্তারি অর্জন করেছেন আপনি তাকে চিকিৎসা দিলে তার রোগ সারবে আপনার বিহেভের মাধ্যমে আপনার আচরণের মাধ্যমে তিনি বুঝতে পারবে আপনি আরও অনেক উচ্চ শিক্ষিত আপনি জেনারেল ট্রামগুলো তো জানেনি যখন মেডিকেল ট্রামগুলো তার সামনে আপনি থ্রো করবেন কথার মাঝে তখন সে বুঝতে পারবে যে না আরও উচ্চ শিক্ষিত তিনি এবং জানেওয়ালা ব্যক্তি তিনি তিনার কাছে চিকিৎসা নিলে আমার সমস্যাগুলো সলভ হবে তার রুগীর মাইন্ড প্যালিটেশন আসবে আপনার বিহেভের মাধ্যমে এটার জন্য অবশ্যই দরকার আছে র্যাপাটরির নলেজ আর র্যাপাটরিটা জানলে আমাদের জন্য অ্যানাটমি ফিজিওলজি প্যাথোলজি সুবিধা হয়ে যাবে এই কারণে র্যাপাটরির কোনো তুলনা নাই আর র্যাপাটরির যে সিস্টেমটা এটা হচ্ছে র্যাপাটরি র্যাপাটরিজেশন করে আমরা একটা লক্ষণ একটা ওষুধকে ইন্ডিকেট করে এভাবে করে শক করে আমরা কম্পিউটারের মাধ্যমে রুগীর লক্ষণগুলো নিয়ে র্যাপাটরি জম করলে সেখান থেকে পরবর্তীতে বাসট হইতে হইতে একটা ওষুধই তার জন্য সুনির্দিষ্ট ওষুধ হয় সেটা আমরা প্রেসক্রিপশন করে থাকি তো র্যাপাটরিটাকে আপনারা কিভাবে রপ্ত করবেন আমি জাস্ট একটু আপনাদেরকে নক করে যাচ্ছি কিভাবে র্যাপাটরিটা আপনারা রিড রিডিং করলে আপনারা সেখান থেকে এটাকে অ্যাসিভ করতে পারবেন র্যাপাটরি মার্কেটে অনেক র্যাপাটরি আছে তার ভিতরে যেগুলি প্রসিদ্ধ র্যাপাটরি যেমন রবিন মরফি র্যাপাটরি ইউনিভার্সাল র্যাপাটরি সিনথেসিস র্যাপাটরি এবং ক্যান্ট র্যাপাটরি এই চারটা র্যাপাটরির ভিতরে ক্যান্ট র্যাপাটরিটা আমাদের জন্য পড়তে সুবিধা হয় কেননা ক্যান্ট র্যাপাটরিটা বাংলায় ট্রান্সলেশন করা আছে বাংলায় ট্রান্সলেশন করার কারণে আমাদের জন্য একটু সুবিধা হয় এই র্যাপাটরিটা পড়তে যেমন জেনারেল ইংলিশ ট্রামগুলো আর মেডিকেল ট্রামগুলো সম্পূর্ণ আলাদিয়া যেমন জেনারেল ট্রামে আমরা ঘামকে বলি সুইট 
আর মেডিকেল ট্রামে কিন্তু ঘামকে বলা হয় পাসপাইরেশন তাহলে দেখেন কত ব্যবধান তো যখন আপনি রেপারেটরি পড়তে যাবেন মেডিকেল ট্রামগুলো তো আপনি জানেন না আপনি যত শিক্ষিতই হন আপনি মেডিকেল ট্রামগুলো জানেন না মেডিকেল ট্রামগুলো আমাদের জন্য যেন সুবিধা হয় এর কারণে ক্যান্ট রেপারেটরিটা বাংলায় ট্রান্সলেশন করা আছে আমাদের জন্য সুবিধা এটা পড়লে আমরা দ্রুত অল্প সময়ের ভিতরে আমরা রেপারেটরিটাকে রপ্ত করতে পারবো তো রেপারেটরির ক্যান্ট রেপারেটরিটাকে সাতত্রিশ ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে সাতত্রিশটা অধ্যায় তো একটা বই যখন আপনি আপনার রেঞ্চের ভিতরে আনতে যাবেন তখন ওই বইয়ের সূচিটাকে আগে আপনার বুঝতে হবে সূচিটা যদি আপনার আয়ত্তে থাকে তাহলে পুরো বইটাই আপনার আয়ত্তে এসে যাবে ক্যান্ট রেপারেটরির সূচিতে কন্টেন্টসে সাতত্রিশ ভাগে এই রেপারেটরিটাকে সাতত্রিশটা অধ্যায়ে এটাকে রচিত করা হয়েছে সাতত্রিশটা অধ্যায় আমি নাম বলছি এখন যেমন মাইন্ড ভার্টিগো হেড আই ভিশন এয়ার হেয়ারিং নোস ফেস মাউথ টিথ থ্রট এক্সটার্নাল থ্রট স্টোমাক অ্যাবডোমেন রেকটাম স্টুল ব্লাডার কিডনি প্রস্টেট গ্ল্যান্ড ইউরেথ্রা ইউরিন জেনেটেলিয়া ফিমেল জেনেটেলিয়া ল্যারিংস অ্যান্ড ট্রকেয়া রেসপাইরেশন কক এক্সপেক্টেরেশন চেস্ট ব্যাক এক্সটামেটিস চিল ফিভার পাসপাইরেশন স্লিপ স্কিন জেনারেলিটিস এই সাতত্রিশটা অধ্যায় দিয়ে ক্যান্ট রেপারেটরি রচিত তো এই সাতত্রিশটা কন্টেন্টস যখন আপনি অ্যাসিভ করে ফেলবেন তখন বইটা আপনার জন্য সহজ সলভ হয়ে গেল এখন রুগী আসছে তার সমস্যা কি রুগীর সমস্যা যেমন রুগীর হাত পা ব্যথা চিবানো ব্যথা তো এই যে রুগীর হাত পা চিবানো ব্যথা এটা আমি রেপাটরির কোথায় গেলে পাবো আমি এক্সট্রামেটিস অধ্যায়ে গেলে আমি এটা পাবো এক্সট্রামেটিস অধ্যায়ে যখন আমি যাব তখন হা হস্ত পদাদি এসে গেল ব্যথা কি ধরনের সেইভাবে আমি যাই ভিতরে ব্যথাটা কি সুস ফুটানো না চাবানো যদি স্টিঞ্জিং পেন হয় তাহলে এক্সট্রামেটিস পেন রিউমেটিজম স্টিঞ্জিং পেন আমি ওই অধ্যায়ে গেলে সেখানে আমার কিছু ওষুধ আসবে সেই ওষুধের ওইখানে আবার গ্রেড আছে ফোর গ্রেড থ্রি গ্রেড টু গ্রেড ওই লক্ষণটা ওইখান থেকে নিয়ে আবার রুগী কি লক্ষণ বলল এটা গেল শরীর ব্যথা রুগী আবার বলল আমার মাথার মাথা ঘুরে তো তখন আবার যেতে হবে আমার কোথায় ভাটিগোতে যেতে হবে হেঁটে গিয়ে ভাটিগোতে যেতে হবে ভাটিগোতে গিয়ে মাথা কি ধরনের ঘুরানি সে অধ্যায়ে গেলাম সে অধ্যায়ে গেলে সেই লক্ষণের উপরে ওইখানে আট দশটা মেডিসিন আসবে সেখানে আবার গ্রেড আছে ফোর গ্রেড থ্রি গ্রেড টু গ্রেড এভাবে করে ওই লক্ষণ ওইখান থেকে নিলাম রুগীর আরও সমস্যা আছে কি সমস্যা আছে তার জেনেটেলিয়া জনিত সমস্যা মূত্র আটকে আটকে আসে বা মূত্র নলে জ্বালা করে তাহলে তখন আমার কোথায় যেতে হবে এখন যেতে হবে মেল জেনেটেলিয়ায় আমার যেতে হবে মেল জেনেটেলিয়ায় যখন যাব ওই অধ্যায়টা আমার আসবে আসার পরে তার ওইখানে কি সমস্যা ওইটা আমি ওইখানে যখন দেখব তখন ওই লক্ষণের উপরে কয়েকটা ওষুধ সেখানে আসবে আসলে ওই লক্ষণটা কত মার্ক পাইল সেখান থেকে সেটা নিলাম এইভাবে করে লুগি রুগী যতগুলো লক্ষণ বলবে ততগুলো লক্ষণ কোথায় কোন অধ্যায় আছে সেই অধ্যায়ের ভিতরে গিয়ে সেগুলোকে একত্রিত করলে লক্ষণের মূল্যায়ন লক্ষণ কোন লক্ষণটা কত গ্রেড পাইল এটার উপরে বিশ্লেষণ করে ক্যালকুলেশন করে যোগ বিয়োগ করে ফল না মাইলে তখন একটাই ওষুধ আসবে রুগীর জন্য এর নাম হচ্ছে রেপারেজেশন তো এইভাবে করে রেপারেটরির জ্ঞানটা আমাদের অর্জন করতে হবে তো গেল রেপারেটরির কথা তারপরে আম তিন নম্বরে রেপারেটরি গেল চার নম্বরে মায়াজম মায়াজম হোমিওপ্যাথির একটা অধ্যায় এই মায়াজম নামক অধ্যায়টা অবশ্যই আমাদের অর্জন করতে হবে ক্রনিক ডিজিসের রুগীদেরকে চিকিৎসা দিতে গেলে মায়াজমের কোনো বিকল্প নাই এখানে অর্জিত মায়াজম বা বংশগতভাবে প্রাপ্ত মায়াজম মায়াজম সোরা সিফিলিস সাইকোসিস তিনটা মায়াজম আবার তিনটার সমন্বয় আরেকটা মায়াজম সেটা হচ্ছে টিবার ক্লোসিস মায়াজম মূলত মায়াজম শব্দের অর্থ হইল দোষ এটা বংশ বংশগত প্রাপ্ত দোষ বা অর্জিত দোষ যেমন কেউ ব্লাড নিচ্ছে একজনের শরীর থেকে আরেকজনের সে রক্তের মাধ্যমে মায়াজম তার ভিতরে প্রবেশ করতে পারে দূষিত সহবাসের মাধ্যমে এটা প্রবেশ করতে পারে তারপরে সিফিলিস যুক্ত মানুষের সাথে চলাফেরার মাধ্যমে সেটা আসতে পারে এইভাবে করে অর্জিত মায়াজম অর্জিত হয় আবার বংশগতভাবে পিত্তিকুল মাতৃকুল থেকে মায়াজম সাইকোসিস সিফিলিস এগুলি প্রাপ্ত হয় সোরা প্রত্যেকের সাথে আছে সোরার ভিতরে সুপ্ত সোরা এবং জাগ্রত সোরা আছে 
আর পিত্তিকুল থেকে সাইকোসিস মাতৃকুল থেকে সিফিলিটিক দুইটা সমন্বয়ে বাচ্চারা অনেক সময় টিউবারকুলার মায়োজম নিয়ে জন্মগ্রহণ করে তো মায়োজমের আলোচনা আমার আরেকটা ভিডিও আছে অলরেডি ডাক্তার আমিনুল ইসলাম মানিক দিয়ে ইউটিউবে আপনারা সার্চ দিলে মায়োজমের ওই ক্লাসটা আসলে আসবে আপনারা সেখান থেকে ওইটা শুনলে মায়োজমের বিস্তারিত আলোচনা সেখানে আমি করে গেছি এখানে শুধু আমি নক করে যাচ্ছি তো এইভাবে করে মায়োজমের অধ্যায়টা আমাদের অর্জন করতে হবে এই মায়োজম যখন আমরা অর্জন করব তখন রুগীর ভিতরে মায়া কোন মায়াজমের কি বাধা আছে সে বাধাগুলো আমরা মায়াজমের নলেজের মাধ্যমে বাধাগুলো অ্যান্টি মায়াজমেটিক রেমিডি দিয়ে আমরা তিরোহিত করতে পারব তাকে পূর্ব স্বাস্থ্য ফিরিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে তো এইভাবে করে আমাদের মায়াজমের জ্ঞান অর্জন করতে হবে পঞ্চমে আছে আমাদের ক্রনিক ডিজিজ হ্যানিম্যানের ক্রনিক ডিজিজ গ্রন্থটা আমাদের অবশ্যই পড়তে হবে এই ক্রনিক ডিজিজ গ্রন্থটা পড়ে ক্রনিক যে পুরাতন যে চিররোগ চিররোগের যে সমস্যাগুলো কোথায় কি চিররোগগুলো হয় কি ধরনের হয় কি রকমের হয় কিভাবে হয় এই বিষয়গুলো আমাদের জানতে হবে জানা অত্যাবশ্যক তারপরে আছে আমাদের অ্যানাটমি ফিজিওলজি অ্যানাটমি হচ্ছে মানব দেহের হার হাড্ডি কোথায় কি আছে এটা আপনার জানতে হবে আপনি চিকিৎসক না জানলে আপনি রুগীকে এক্সপ্লেনেশন করতে পারবেন না ফিজিওলজি কোথায় কোন অর্গান আছে কোন অর্গানের কি কাজ এই মাথার চাঁদি হতে পায়ের তলা পর্যন্ত এক্সটার্নাল ইন্টারনালে কোথায় কি অর্গান আছে ডাইজেস্টিভ অর্গানের কি কাজ চোখের কি কাজ কানের কি কাজ চোখ কিভাবে দেখতেছে কান কিভাবে শুনতেছে খাদ্য কিভাবে হজম হচ্ছে বিতর্গতভাবে স্টোমাক থেকে লিভার ডিওডেনাম ইন্টেস্টাইন এভাবে করে বিতর্গতভাবে যা কিছু আছে স্মল ইন্টেস্টাইন লার্জ ইন্টেস্টাইন সিগময়েড কোলন অ্যানাস বিতর্গতভাবে কিডনি জেনেটেলিয়া মেল জেনেটেলিয়া ফিমেল সেক্সুয়াল অর্গানগুলো ফিমেলদের কীভাবে আসে মেলদের কীভাবে আসে পুরুষের হরমোন কয় প্রকার মেয়েদের হরমোন কয় প্রকার পুরুষের যে সিমেনে স্পাম স্পাম এবং ফিমেলদের রজস্রাব এই কিভাবে হয় রজস্রাবের পরে ডিম্বানো হয় স্পাম এবং ওবাম দুইটার সমন্বয়ে বাচ্চা কিভাবে গঠন হয় কিভাবে তৈরি হয় কিভাবে ডেলিভারি হয় এভাবে করে ফিজিওলজিক্যাল অ্যানাটমি সমস্ত জ্ঞানগুলো আপনার অর্জন করতেই হবে আপনি ভালো চিকিৎসক হতে গেলে তারপরে হচ্ছে প্যাথোলজি বর্তমান যুগের প্যাথোলজি একটা মডেল হয়ে গেছে এই প্যাথোলজির হচ্ছে রিপোর্ট আদি কোনো সমস্যা হলে এখন বর্তমানের প্যাশেন্টরা জানতে চায় বুঝতে চায় রিপোর্ট করায় তো এই রিপোর্টগুলো যখন আপনার কাছে নিয়ে আসবে আপনি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক আপনি যদি রিপোর্ট না বোঝেন রিপোর্টটা যদি তাকে এক্সপ্লেনেশন না করে দিতে পারেন তবে অবশ্যই আপনি নিজের কাছে নিজে লজ্জিত থাকবেন তো সুতরাং প্যাথোলজিক্যাল নলেজগুলো অর্জন এই কারণেই করতে হবে রুগীরা প্রায় রুগীরা এখন আপনাদের কাছে রিপোর্ট নিয়ে আসবে ওই রিপোর্টে তার কি সমস্যা সেটা আপনি এক্সপ্লেনেশন করে মায়াজমের থেকে দর্শন থেকে তাকে যখন আবার একটু বুঝাই দিবেন তখন সে বুঝতে পারবে যে না ডাক্তার বুঝে এবং অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসকদের চাইতে অনেক বেশি বুঝে যেহেতু আমাদের কাছে আছে দর্শন নামক চ্যাপ্টার এই দর্শন থেকে আর মায়াজম থেকে যদি তাকে একটু বুঝাইতে পারি আর পাশাপাশি প্যাথোলজিক্যাল রিপোর্টে যেটা আসছে তিনটা মিলিয়ে যদি তাকে আমরা এক্সপ্লেনেশন করি অবশ্যই রুগী আপনার কথার মাধ্যমে আপনার ভাষা ছন্দের মাধ্যমে মাইন্ড প্যালিটেশন তার হয়ে গেল সে মানসিকভাবে প্রশান্তি পাইল এখন সে আপনার কাছ থেকে চিকিৎসা করাবে আর রথি মহারথিরাও বলে গেছে ক্যান ঠ্যানিম্যানও বলে গেছে আপনার কথায় যদি রুগী না সারে ওষুধে কিন্তু রুগী সারবে না এ কারণে আপনার এগুলি জানতে হবে এগুলি জানলে আপনার কথায় রুগী সুস্থ হয়ে যাবে ওষুধ তো একটা উসিলা এটা আপনারাও জানেন তো এইভাবে করে প্যাথোলজির পরে দর্শন হোমিওপ্যাথিতে একটা চ্যাপ্টার আছে দর্শন দর্শন রুগী আপনার সামনে এসে দাঁড়াইছে রুগী লম্বা না খাটো না মিডিয়াম লম্বা রুগী মোটা না পাতলা না মিডিয়াম স্বাস্থ্য তার চুলগুলো কেমন তার চোখগুলো কেমন তার চোখের মণিগুলো কি তার চোখ কি বড় না ছোট তার চোখের মণি কি মণিটা কি কালো না ব্রাউন না ক্যাটাই তার নাকটা কেমন তার ঠোঁট কেমন সে কি গৌরী না কি সবর্ণ নাকি শ্যামলা তার স্কিনটা কি অয়েল স্কিন না ড্রাই স্কিন তার জিব্বাটা কেমন দেখেন জিব্বাটা কিন্তু একটা বিশাল দর্শন হোমিওপ্যাথিতে আমরা জিব্বা দেখেও কিন্তু দুই চার পনেরো বিশ বিশ তিরিশটা রুগী আমরা বুঝতে পারি যে কি ওষুধ সে চাচ্ছে জিব্বাটা কিন্তু একটা বিশাল দর্শন এই জিব্বাটাও দেখবেন রুগীর তার ঠোঁটগুলি কেমন উপরের ঠোঁট মোটা নিচের ঠোঁট চিকুন নিচের ঠোঁট মোটা উপরের ঠোঁট চিকুন দোনো ঠোঁট চিকুন দোনো ঠোঁট মোটা তার পোশাকগুলি কেমন তার হাত পা কেমন তার নখগুলো কেমন তার শরীরে কি অবাঞ্ছিত লোম আছে কি না তার শরীরে কি 
তিল আছে কিনা বেশি পরিমাণে এইভাবে করে মাথার চাঁদি হতে পায়ের তোলা পর্যন্ত একবার বাহিরগতভাবে আপনি দেখবেন আর আপনার মায়া জমের ওই নলেজের জ্ঞানের মাধ্যমে আপনি রোগীর মাইন্ড বোঝার চেষ্টা করবেন সে কি অস্থির না স্থির সে কি সোরার ভিতরে পড়ে না সাইকোসিসের ভিতরে পড়ে না সিফিলিটিকের ভিতরে পড়ে তার পোশাক তার কথাবার্তা তার দর্শনের মাধ্যমে তার টোটালিটি অফ সিমটমের মাধ্যমে আপনি রুগীটাকে চিনতে পারবেন সে কি ভালো না মন্দ না কি এই নলেজগুলি যখন আপনি অর্জন করবেন দর্শনে আপনি তখন দার্শনিক হয়ে যাবেন আপনি ফিলোসফার হয়ে যাবেন মানুষ মাপার থার্মোমিটার আপনার কাছে আসবে আপনার জ্ঞানের থার্মোমিটার দিয়ে তখন একটা মানুষকে আপনি চিনতে পারবেন মানুষটা ভালো কি মন্দ তো এইভাবে করে দর্শনের পরে জিজ্ঞাসন জিজ্ঞাসনটা কিভাবে জিজ্ঞাসনটা হচ্ছে কোন রুগীর সাথে আপনি কিভাবে বিহাভ করবেন কাকে কিভাবে জিজ্ঞেস করবেন একটা ফিমেল আসছে ধরেন লাজুক পালসিটিলার তো তাকে আপনি কিভাবে জিজ্ঞাস করলে তার ভিতরগত কথাগুলো সে অটো বলবে আপনার কাছে এখানে কিন্তু জানা বোঝার বিষয় আছে কিভাবে তাকে নক করলে তার ভিতরের কথাগুলো অটো আপনার কাছে বলবে এই জিজ্ঞাসনটা বাচ্চাদেরকে কিভাবে জিজ্ঞাস করবেন ফিমেলদেরকে কিভাবে জিজ্ঞাস করবেন ফিমেলদের ভিতরে যারা মার বয়সী যারা বোনের বয়সী যারা আপনার কন্যার বয়সী কার সাথে কিভাবে আপনি বিহেভগুলি করবেন এই জিজ্ঞাসনটা কিন্তু অর্জনের একটা বিষয় বৃদ্ধ রুগীর কাছ সাথে কিভাবে কথা বলবেন একজন খ্রিস্টানের সাথে কিভাবে কথা বলবেন একজন হিন্দুর সাথে কিভাবে কথা বলবেন একজন মুসলমানের সাথে কিভাবে কথা বলবেন এই যে জিজ্ঞাসন এই জিজ্ঞাসনের মাধ্যমে আপনি তার ভিতরের সমস্ত বিষয়গুলো নিয়ে আসবেন এই জিজ্ঞাসনটাও এখানে অর্জনের বিষয় আর এই জিজ্ঞাসনটা অর্জনের বিষয় সেটা প্র্যাকটিক্যাল গুরুর কাছ থেকে আপনার শিক্ষা অর্জন করতে হবে যিনি আপনি যেমন ধরেন একটা মানুষ সে ব্যারিস্টারি পাশ করে কাঠ ছাপাইছে ব্যারিস্টার উমুক মোহাম্মদ তুমুক কাঠ বিলি করে দিছে দুই চার দশ হাজার এখন সবাই নামে তাকে চিনে ব্যারিস্টার এখন যদি জজ কুটে নিয়ে তাকে চেয়ারে বসায় দেন সে কি কেস হ্যান্ডেলিং করতে পারবে কখনোই পারবে না কেননা প্র্যাকটিক্যাল অভিজ্ঞতা তার নাই যদিও সে নামদারি ডাক্তার তার নামদারি ব্যারিস্টার তার সার্টিফিকেট আছে কিন্তু বাস্তবে কিন্তু সে ব্যারিস্টারগিরি করতে পারবে না যেই পর্যন্ত একজন প্রবীণ ভালো ব্যারিস্টারের সাথে থেকে প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স সে অর্জন না করবে সে পর্যন্ত সে ব্যারিস্টারের চেয়ার চেয়ারে বসে সে ব্যারিস্টারের চেয়ারটা কিন্তু সে কন্ট্রোল করতে পারবে না তদ্রুপ একজন চিকিৎসক আপনি যতই পড়ালেখা করেন যতই ডিগ্রি আপনার ডিএচএমএস বিএসএমএস ইন্ডিয়ার ডিগ্রি বা লন্ডনের ডিগ্রি থাকুক না কেন ভালো সঠিক সূক্ষ্ম হোমিওপ্যাথিক প্রেসেপ্টরের কাছে থেকে যে পর্যন্ত প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স আপনি অর্জন না করবেন সে পর্যন্ত আপনি চিকিৎসা করতে পারবেন না বাস্তবতা অনেক বিষয় আছে তো এই জিজ্ঞাসন দর্শন এগুলো বাস্তবে অর্জন করতে হবে প্র্যাকটিক্যাল গুরুর কাছ থেকে এটা আপনারা যা যে যেখানে আসেন না কেন আপনার রেঞ্চের ভিতরে আপনার এরিয়ার ভিতরে ভালো গুরু কি কে আছে তাকে ফলো করবেন তাকে ফলো করে সেই ওস্তাদের কাছে লেগে থাকবেন লেগে থেকে আপনারা এই বিষয়গুলি অর্জন করবেন প্র্যাকটিক্যালে অর্জন যদি করতে পারেন আপনি কষ্ট করে আপনার দ্বারাই মানুষ উপকৃত হবে আপনার জ্ঞান বাড়বে হোমিওপ্যাথির প্রচার প্রসার আপনাকে দিয়ে হবে তো প্র্যাকটিক্যাল গুরুর কাছ থেকে এই বিষয়গুলি অ্যাকোয়ার করে অর্জন করে অভিজ্ঞান পরিশেষে আসে অভিজ্ঞান এই আপনার নিজের বাস্তব অভিজ্ঞতাটাকে কাজে লাগাতে হবে সব নলেজগুলি যখন আপনি অর্জন করে নিলেন আপনি নিজে এখন একটা জীবন্ত কম্পিউটার হয়ে গেলেন এখন একটা রুগী আপনার কাছে আসলে আপনি প্র্যাকটিক্যাল অভিজ্ঞান থেকে চিকিৎসা দিবেন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা হয় তিনভাবে যেমন কারণ লক্ষণ ব্যক্তি তো যখন একটা প্যাশেন্ট আসলো আপনি তো কম্পিউটার হয়ে বসে আছেন এখন এই জ্ঞানগুলি অর্জন করে এখন আপনার সামনে একজন প্যাশেন্ট আসলো এখন এই প্যাশেন্টটাকে আপনি একবার দেখলেন দেখার পরে প্যাশেন্ট যদি বলে আমি পাঁচ দিন আগে মাথায় আঘাত পাইছিলাম তারপর থেকে আমার মাথাটা একটু ব্যথা করে তখন ওই যে আঘাত পাইছে এটা কজ কজ মানে কারণ এখানে কারণ ভিত্তিক চিকিৎসা দিতে হবে এখানে রুগীকে নিয়ে আপনার দুই এক ঘন্টা সময় অতিবাহিত করার কোনো প্রয়োজন নাই উনি প্রাইমারি লেভেল থেকে চিকিৎসা নিতে আসছে মাথায় আঘাত পাইলে কী ওষুধ আছে নেটটাম সালফ নেটটাম সালফ দিয়ে তাকে বিদায় করেন নেটটাম সালফ খেলে মাথায় আঘাত পাওয়ার কারণে মস্তিকে যে তার বিশৃঙ্খলা হয়েছে সেই বিশৃঙ্খলাটা সারিয়ে দিবে নেটটাম সালফ নামক ওষুধ তাহলে এটা গেল প্রাইমারি লেভেলের চিকিৎসা চিকিৎসা তিনভাবে হয় কারণ লক্ষণ ব্যক্তি তাহলে কারণের চিকিৎসা গেল লক্ষণ কোনো আঘাত পায় নাই কোনো কজ নাই ভিতর থেকে একটা রোগ উৎপাদন হয়েছে কি হয়েছে একটা ফিমেলের ধরেন সাদা স্রাপ তো সেই সাদা স্রাপ সমস্যাটা নিয়ে আপনার কাছে আসছে এখন কোন ওষুধে সেকেন্ডারি লেভেল থেকে 
তার চিকিৎসা লক্ষণ ভিত্তিক তার চিকিৎসা কোন ওষুধের লক্ষণ তার ভিতরে পরিস্ফুটিত যদি তার ভিতরে অ্যালুমিনার লক্ষণ হয় অ্যালুমিনা দিবেন বোরাক্সের লক্ষণ হইলে বোরাক্স দিবেন আর্সেনিকের লক্ষণ হইলে আর্সেনিক দিবেন এইভাবে করে যে ওষুধের লক্ষণ তার পরিস্ফুটিত থাকে তো এখন লক্ষণ পাইলেন কি জিব্বা শুষ্ক তবু পিপাসাহীনতা নরম মনের লাজুক নাজুক প্রকৃতির অল্পতেই কান্না আসে এবং পরিবর্তনশীল মন পরিবর্তনশীল রোগ তার ওষুধ কিন্তু এখানে আসতেছে সেকেন্ডারি লেভেল থেকে লক্ষণ সমিষ্টে পালসিটিলা তাকে পালসিটিলা দিয়ে বিদায় করে দেন তার সমস্যা যদি ক্রনিকের ক্রনিকের এখন অ্যাকুইট যদি অ্যাকুইট হয় সেক্ষেত্রেও সারবে আর ক্রনিক যদি হয় এখন কিন্তু রোগটা বেড়ে গেছে সমস্যাটা বেড়ে গেছে তবুও কমে যাবে পরবর্তীতে যদি ক্রনিক হয় পরবর্তীতে একটি অ্যান্টি মায়াজমেটিক ওষুধ টার্সারি লেভেল থেকে ব্যক্তিগত চিকিৎসার একটা ওষুধ তাকে দিতে হবে তাহলে চিকিৎসা এখানে প্রাইমারি লেভেল থেকে হচ্ছে কারণ ভিত্তিক সেকেন্ডারি লেভেল থেকে হচ্ছে লক্ষণ সমিষ্ট করে টার্সারি লেভেল থেকে হচ্ছে তার ব্যক্তিগত চিকিৎসা মায়াজমেটিক চিকিৎসা তাহলে যখন মাথায় আঘাত পেয়ে আসলো আপনি কারণ ভিত্তিক ওষুধ দিলেন নেটাম সালফ যখন কারণ নাই কোনো রোগ হইল লক্ষণ অনু সমষ্টি করে আপনি দিলেন পালসেটিলা এখন ওই সমস্যাটা স্থায়ীভাবে তার সারতেছে না বারবার ঘুরে ফিরে আসতেছে সমস্যাটা তখন তার মায়াজমের মায়াজমেটিক বেরিয়ারের কারণে সমস্যাটা স্থায়ীভাবে আরোগ্য হচ্ছে না তখন একটা অ্যান্টি মায়াজমেটিক মেডিসিন তাকে প্রেসক্রাইব করতে হবে টার্সারি লেভেল থেকে ব্যক্তি ভিত্তিক একটা ওষুধ কনস্টিটিউশনাল একটা ওষুধ ইন্ডিভাইডিওলাইজেশন একটা ওষুধ তাকে প্রেসক্রাইব করলে মায়াজমেটিক ওই সমস্যাগুলো তার দেহের থেকে তিরোহিত হয়ে সে পূর্ব স্বাস্থ্য ফিরে পাবে তাহলে চিকিৎসা তিনভাবে হচ্ছে আপনি কম্পিউটার হয়ে বসে আছেন রুগী আসলো রুগীটাকে কি ধরনের চিকিৎসা দিতে হবে আপনার মাইন্ড তখন বলে দিবে কখন ওই যে দশ দিকের জ্ঞানগুলি যখন আপনি অর্জন করবেন আপনি তখন পরিপূর্ণ একজন মোটামুটি পরিপূর্ণ একজন নলেজার আপনি হবেন আপনি এই জ্ঞানের মাধ্যমে রুগীদেরকে চিকিৎসা দিবেন মানুষ দোরারোগ্যর থেকে আরোগ্য হয়ে পূর্ব স্বাস্থ্য ফিরে পাবে হোমিওপ্যাথির প্রচার প্রসার হবে আপনার মাধ্যমে আপনি হোমিওপ্যাথির একজন পৃষ্ঠপোষক হিসাবে একজন দ্রষ্টা হিসাবে আপনি হোমিওপ্যাথিকে অনেক দূর পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারেন ভালো জ্ঞান অর্জন করে মানুষদেরকে পূর্ব স্বাস্থ্য ফিরিয়ে দিয়ে তো এই জ্ঞানগুলি অবশ্যই আমরা যারা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক আমাদের অর্জন করা অত্যাবশ্যক এই জ্ঞানগুলো যদি আমরা অর্জন না করি তাহলে আমরা ওই অন্য দশজন হোমিওপ্যাথিক নামধারী যারা সাইনবোর্ডে লেখা হোমিও ভিতরে যায় দেখবেন বিভিন্ন কোম্পানির ওষুধ দিয়ে তারা প্রতারণা করে রুগীদের সাথে হোমিওপ্যাথির কিছুই নাই তাদের চেম্বারে আপনি একজন ক্লাসিক হোমিওপ্যাথ হ্যানিম্যানের আদর্শ সৈনিক হবেন হ্যানিম্যানের এই সঠিক সূক্ষ্ম হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা দিয়ে মানুষদেরকে পূর্ব স্বাস্থ্য ফিরিয়ে দিবেন এটাই আপনার একমাত্র ব্রত থাকবে অর্গানোনের প্রথম এফারি জম এটা এই বিষয়গুলি যে পর্যন্ত এই নলেজগুলি যে পর্যন্ত আপনি অর্জন না করবেন সে পর্যন্ত আপনার ভিতরে অপূর্ণতা থেকে যাবে যখন আপনি এই নলেজগুলি অর্জন করে ফেলবেন আপনার ভিতরে পরিপূর্ণতা আসবে যে কোনো স্টেপ থেকে যে কোনো লেভেল থেকে আপনি যে কোনো রুগীকে চিকিৎসা দিতে পারবেন আপনার জানার ভিতরে যেন ত্রুটি বিচ্যুতি না থাকে চিকিৎসাটা ব্যর্থতা সফলতা মিলিয়ে চিকিৎসক আপনার সর্বোচ্চ চেষ্টা দিয়ে আপনি রুগীর জন্য চেষ্টা করবেন ভালো মন্দের মালিক আল্লাহ তো যাই হোক এভাবে করে আমরা প্রত্যেকজনে যেন এই বিষয়গুলো অর্জন করে হ্যানিম্যানের আদর্শ সৈনিক হয়ে যেন দুরারোগ্য মানবদেরকে যেন সঠিক চিকিৎসা দিয়ে আরোগ্য করে পূর্ব স্বাস্থ্য ফিরিয়ে দিয়ে যেন আমরা হ্যানিম্যানের আদর্শ সৈনিক হয়ে আমরা হোমিওপ্যাথিতে যেন প্রত্যেকজনেই অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারি সেই প্রত্যয় আল্লাহ পাকের পাকদর বারে অর্পণ করে আজকের মতন ক্লাস এখানে সমাপ্তি ঘোষণা করছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ